So welcome to the second session, Fundamentals of Electronics. This is B. Venkatasamy from National Engineering College, Koyalpati. So today class, we are going to talk about the basics of semiconductor physics and the operations of PN junction diode. So first, what is electronics? So electronics it is a branch of study which deals with the current flow in a semiconductor. Or semiconductor power kuriya current apathi padi kira thana magenna getting na electronics. So first day, what is semiconductor? So semiconductor na enna getting na or semiconductor orda electrical properties between insulator and conductor. Namak theriyo insulator na current conduct panna the conductor na current conduct panno. So semiconductor abdin kira the current abandhe partiala conduct panno. So naala thukhe semiconductor abdin cholro. So thoda valence electrons kira the motta naal. Outermost orbital electrons are the first one, atomic structure. Then, we use common use semiconductor materials in the silicon and germanium. The silicon is the atomic number 14 and the germanium is the atomic number 32. So, the most common in the electronics world is the semiconductor material. So, the valence electrons are the outermost orbital electrons are the first one. So, in the semiconductor, that is especially the silicon of the silicon. How do you convert a material and also how do you create an application? We will go to stage by stage. So, first, what is the classifications of semiconductor? How do we classify the types of semiconductor? The first type is the intrinsic semiconductor. So, the intrinsic semiconductor is what we have available in the pure silicon and germanium. What we are talking about is the materials of intrinsic semiconductor. But actually, there is a lot of electrical conduction property. The intrinsic semiconductor is a lot of electrical conducting property. So, we use this semiconductor directly. So, what we are talking about is the pure silicon or pure germanium. Some impure or impurities are added. So, what we are talking about is the pure semiconductor. The valence electrons are 4. Impure semiconductor lain orang kita ini na, the valence electrons mande, muna o, illa anjawa erku. So, inda impure semiconductor ay, pure semiconductor kuda ay, add panek kuriya process pair orang kita ini na, doping. So, inda mari, nama create panek kuriya material lain orang na, the extrinsic semiconductor, the impure semiconductor is added to the pure semiconductor to improve the conducting properties called extrinsic semiconductor, and the process pair orang kita ini na, doping. So, there are two types. The type of extrinsic semiconductor is known as P-type semiconductor and known as N-type semiconductor. So, first, we will see the intrinsic semiconductor. So, if we have a silicon atom, we will see the valence electrons in the outermost orbit. This is called valence cell. So, the valence electrons are very important in the first class. Because the valence electrons Pakat tu ulah neighbouring atom lor ulah elektron skoda communicate pana posi. So on the the valence sel lor ulah the valence elektron sena pono na the neighbouring atom ulah elektron skoda, or elektron ana the share pani guru. So seperti share pana guru dia proses perlu enan getting na covalent band. So over atom o, atau outermost orbit lor ulah or elektron ana neighbouring atom lor elektron guru share pani guru. So ini ke perlu nama getan getting na covalent band. So after the covalent band ni kita pati na Semua elektron semua, pakat tu lola neighbouring atom gula, linka irgo, so there is no free electrons. So, itu anda, ina cerita yang abdi nana, ur absolute temperature la, the intrinsic semiconductor la, current conduction na irka ada. So, current conduction ni apa irka abdi nana, by means of temperature. So, the temperature rise na la, nama kita ina nado abdi nana, so the covalent band lantu, ur elektron anda ada lantu remove ahi, ur elektron pole pair create ponno. So, in the covalent band, one electron is coming out and it is a free electron. So, when the electron is coming out, it is called the hole of the wake end. So, due to the temperature, one electron is coming out and it is called the pure semiconductor. So, due to the temperature, one electron is coming out and it is called the pure 
எலக்ட்ரான் ஹோல்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ அதனால் ஒரு ஸ்மாலர் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்ஷன் இருக்கும் ஸோ ஃபர்தராக நமக்கு வந்து இந்த எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்ஷன் வந்து என்ட்ரன்ஸிக் செமி கண்டக்டர் நமக்கு கூடணும் அப்படின்னா தெரிஸ் டூ வேஸ் ஒன்று என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் என்ட்ரன்ஸிக் செமி கண்டக்டரில் கரண்ட் கண்டக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக இந்த எலக்ட்ரான் ஹோல் பேர் கிரியேஷன் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் ஆல்சோ பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு அதிகமான பொட்டன்ஷியல் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த கோவாலன் பேண்ட்லேருந்து ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானை நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுக்கலாம் ஸோ வி கேன் கிரியேட் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ஹோல்ஸ் பட் யூஸ்வலாக இந்த இன்டர்ன்சிக் செமி கண்டக்டரை நம்ம டேரெக்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இல்லை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா சம் இம்ப்யூர் செமி கண்டக்டரை ஆட் பண்ணி ஒரு மெட்டீரியல் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அதுக்கு பேர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸன்சிக் செமி கண்டக்டர் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு டைப் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பி டைப் செமி கண்டக்டர் இதில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா பியூர் சிலிக்கான் ஆட்டம் கூட சிலிக்கான் ஆட்டமோட பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து நாலு ஸோ பியூர் சிலிக்கான் ஆட்டம் கூட ஒன் ட்ரை வேலண்ட் இம்ப்யூரிட்டி ஆட் பண்ணுறோம் ட்ரை வேலண்ட் இம்ப்யூரிட்டி அதனால் ட்ரை வேலண்ட் அப்படின்னா இதோட வேலன்ஸ் செல்லு உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மொத்தம் மூணாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் அதுக்கு பேர் ட்ரை வேலண்ட் இம்ப்யூரிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ட்ரை வேலண்ட் இம்ப்யூரிட்டியை நம்ம வந்து பியூர் செமி கண்டக்டர் கூட ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன நடக்குன்னா இந்த கோவலான் பேண்டில் ஒரு பிளேஸில் நமக்கு ஷேர் பண்ணதுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லை இதுக்கு பேர் ஹோல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ மற்ற எல்லா இடத்துல எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த போரான் வந்து நெய்பரிங் சிலிக்கான் கூட ஷேர் பண்ணதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் அந்த இடத்துல இல்லை அதுக்கு பேர் ஹோல் அந்த ஹோலுங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வேக்கன்சி ஆஃப் எலக்ட்ரான் பட் இது ஆக்சுவலாக சம்டைம்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் சாரி பாசிட்டிவ் சார்ஜுன்னு நமக்கு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அது ஆக்சுவலாக ஹோல் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா சார்ஜ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ப்ரோட்டான் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸோட நம்பர்ஸ் வந்து அன்பேலன்ஸ் ஆனால் தான் சார்ஜ் ஸோ இப்போ வரைக்கும் சிலிக்கான் ஆட்டமாக இருந்தாலும் சரி ஜெர்மானிய மாட்டமாக இருந்தாலும் சரி இதோட ப்ரோட்டான்ஸ் அண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால இது எதுவுமே சார்ஜ் கிடையாது பட் இந்த ஹோலை வந்து விர்ச்சுவலி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் விர்ச்சுவலி அப்படின்னா ஏன்னா இந்த எலக்ட்ரான் இந்த சாரி இந்த ஹோல் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை அட்ராக்ட் பண்ணதுக்கு ரெடியாக இருக்குது ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் ஸோ நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுனால அதுக்கு பேர் விர்ச்சுவலி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹோலை ஸோ வந்து ஹோல் அப்படிங்கிறது ஒரு பார்ட்டிக்கல் கிடையாது ஒரு வேக்கன்சி ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிலிக்கான் கூட ஒரு ட்ரை வேலண்ட் இம்ப்யூரிட்டியாக ஆட் பண்ணி நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் பேர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பி டைப் செமி கண்டக்டர் ஸோ இந்த பி டைப் செமி கண்டக்டரில் மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஹோல்ஸ் ஸோ அந்த கோவாலன் பேண்டில் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா வேக்கன்சி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் அதுக்கு பேர் இந்த மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்ஸ் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என் டைப் செமி கண்டக்டர் என் டைப் செமி கண்டக்டர் வந்து எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ அதே மாதிரி சிலிக்கான் ஆட்டம் கூட இந்த ஃபோர் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கக்கூடிய சிலிக்கான் ஆட்டம் கூட ஒரு பெண்டா வேலண்ட் இம்பியூரி ஆட் பண்ணுறாங்க பெண்டா வேலண்ட் அப்படின்னா அஞ்சு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது மொத்தம் ஃபைவ் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த இம்பியூரிட்டி இது கூட ஆட் பண்ணுறாங்க இது ஆட் பண்ணும்போது இந்த நாலு எலக்ட்ரான்ஸை அந்த கோவலன் பேண்ட் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு எலக்ட்ரான் அதை ஷேர் பண்ணதுக்கு நமக்கு பிளேஸ் இல்லை ஸோ இதுக்கு பேர் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ வந்து ஒரு சிலிக்கான் கூட ஒரு பெண்டாவலண்ட்டு இம்ப்யூரிட்டி ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் கிடைக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா என் டைப் செமி கண்டக்டர் ஸோ என் டைப் செமி கண்டக்டரில் மெஜாரிட்டி கேரியஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் ப்ராசஸ் இன் ஜென்ரலாக நம்ம மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டியது இந்த பி டைப் செமி கண்டக்டரோட மெஜாரிட்டி கேரியஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஹோல்ஸ் அண்ட் என் டைப் செமி கண்டக்டரில் மெஜாரிட்டி கேரியஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா நமக்கு பி டைப் அண்ட் என் டைப் ரெண்டு செமி கண்டக்டர் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணால் என்னாகும் ரெண்டையுமே வந்து ஜாயின் அது டிஃபீஷ் பண்ணால் என்ன நடக்கும்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு பி டைப் செமி கண்டக்டரையும் என் டைப் செமி கண்டக்டரையும் இப்படி டிஃபீஷ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஒரு டிவைஸுக்கு பேர் தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் ஸோ இப்போ வந்து இதில் பார்க்குறோம் ஸோ இதில் ஒன்று கன்சிடர் பண்ணணும் இந்த பி டைப் 
ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ப்ரீவியஸில் ஒரு பி டேப் செமி செமி கண்டக்டரையும் என் டேப் செமி கண்டக்டரையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணி வச்சுட்டோம் இப்போ ஜாயின் பண்ணால் நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் கவனித்து பார்க்கணும் என்ன நடக்கும் அப்படின்ட்டுனா ஸோ இந்த பி ரீஜனில் தெர் இஸ் நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் ஹோல்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா வேக்கண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் என் ரீஜனில் தெர் இஸ் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ நமக்கு பார்த்தாலே தெரியுது இங்கே வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் தேவை இருக்குது அதுக்கு பேர் ஹோல்ஸு இங்கே தெர் இஸ் எக்ஸஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எந்த எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளைமே கொடுக்காம இங்கே உள்ள எலக்ட்ரான் வந்து இந்த ஹோலை ஆக்குப்பை பண்ண ட்ரை பண்ணோம் டியூ டு தி கான்சன்ட்ரேஷன் டிஃப்ரென்ஸ் இதுக்கு பேர் டிஃப்யூஷன் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம சப்ளை கொடுக்காமலே இந்த என்டேப் ரீஜன் உள்ள ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் கோவலன் பேண்டில் சேராத ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த ஹோலை ஆக்குப்பை பண்ண ட்ரை பண்ணோம் ஸோ ஹோல் ஆக்குப்பை பண்ணோம் இப்படி பண்ணணுன்னாங்கன்னா இப்போ பண்ணதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த என் ரீஜனில் உள்ள நாட்டம்ஸு அன்பேலன்ஸ் ஆகும் ஏன்னா ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்துருச்சு கொடுத்ததுனா என்ன ஆயிரும்னா அங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு எலக்ட்ரான் கம்மியாயிரும் ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் கம்மியாச்சுன்னா அதுக்கு பேர் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதே மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த ஹோல் வாங்கிருச்சுன்னா இங்கே எக்ஸஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கும் இதுக்கு பேர் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இதுக்கு பேர் இன்னுமே சார்ஜஸ் கிடையாது ஸோ எப்போ ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து இது கொடுக்குதோ கொடுத்த ஆட்டம் என்னவா மாறிடும் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜாக மாறிடும் வாங்கின ஆட்டம் வந்து என்னதுன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜாக மாறும் இதுக்கு பேர் வந்து டோனர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேர் அக்செப்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஒரு அனிமேஷனில் ஸோ அந்த என் ரீஜனில் உள்ள ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த பே ரீஜனில் உள்ள ஹோல் ஆக்குப்பை பண்ணுது ஸோ இங்கெல்லாம் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜாக மாறுது இங்கெல்லாம் ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜாக மாறுது ஸோ ஒரு இடத்துல ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தாலே நமக்கு என்ன இருக்குன்னா கண்டிப்பாக தெரிஸ் அ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பேட்ரி மாதிரி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஒரு பிளேட்டில் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இன்னொரு சைடில் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக தெர் இஸ் இங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் இங்கே ஒரு நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் தி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸாக நமக்கு என்ன சொல்கிறோன்னா ஓல்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நம்ம வந்து நம்ம எந்த சப்ளைமே கொடுக்கல ஒரு பி டைப் மெட்டீரியல் என் டைப் மெட்டீரியலில் ஜாயின் பண்ணாலும் நமக்கு என்ன நடக்கும்னா இந்த ரெண்டு ஜங்ஷனுக்கு நடுவில் ஒரு பொட்டன்ஷியல் வந்து க்ரியேட் ஆகும் இதுக்கு பேர் பேரியர் பொட்டன்ஷியல் ஸோ இந்த லேயருக்கு பேர் டிப்ளிஷன் லேயர் இந்த டிப்ளிஷன் லேயர் ஃபார்மேஷன் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த டிப்ளிஷன் லேயருக்கு இல்லை பொட்டன்ஷியல் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பேரியர் பொட்டன்ஷியல் ஆர் பொட்டன்ஷியல் பேரியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதோட ஓல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஓல்டேஜ் இருக்கும் அப்படின்னா சிலிக்கானாக இருந்தால் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜெர்மானியாமாக இருந்தால் பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ இட்ஸ் பேஸ்ட் அப் ஆன் தி மெட்டீரியல் ஸோ நம்ம மோஸ்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலிக்கான் ஸோ இப்போ வந்து மிடிலில் உள்ள பொட்டன்ஷியல் வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸோட ரொம்ப பேசிக் ஏன்னா எந்த ஒரு மெட்டீரியல்ஸும் செமி கண்டக்டர் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் காம்பனன்ஸை எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த பிஎன் ஜங்ஷனுக்கு நடுவில் உள்ள ஓல்டேஜ் வச்சு தான் செக் பண்ணுறாங்க ஒரு மல்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணி டயோட் அப்படின்னு ஒரு மோட் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து பி டைப்பில் வந்து பாசிட்டிவ் என் டைப்பில் மை மைனஸ் வச்சிங்கன்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓல்டேஜ் காமிக்கும் ஸோ அதனால் வந்து செமி கண்டக்டர் நல்லா இருக்கா இல்லை குட் ஆர் பேடுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓல்டேஜ் தான் ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடில் இந்த டிப்ளிஷன் லேயர் ஆர் பேரியர் பொட்டன்ஷியங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இப்போ என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு பிஎன் ஜங்ஷனில் எப்படி வந்து ஒரு டிப்ளிஷன் லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் படித்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஏன் படிக்க போகிறோம் சும்மா அது வந்து ஒரு ஸ்டடி பர்பஸ்காண்டி மட்டும் படிக்கலை இதுக்கு பின்னாடி ஒரு அப்ளிகேஷன் நீட்ஸ் இருக்குது ஸோ என்னென்னு ஒன்று பண்ணால் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிஎன் ஜங்ஷன் லேயோட ஃபார்வர்ட் பயஸில் இது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபார்வர்ட் பயஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இதோட ஆணோடுக்கு பாசிட்டிவும் கேத்தோடுக்கு நெகட்டிவும் கொடுத்தா அதுக்கு பேர் ஃபார்வர்ட் பயஸ் ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த பி ரீஜனுக்கு ஆர் ஆனோடுக்கு பாசிட்டிவ் என் ரீஜின் ஆர் கேத்தோடுக்கு வந்து நெகட்டிவ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்படி கொடுத்தோன்னா ஸோ நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த பி ரீஜன் உள்ள ஹோல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ்னு சொல்லக்கூடாது விர்ச்சுவலி பாசிட்டிவ் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் டெர்மில் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம்
கேத்தோடில் மைனஸ்னு கொடுத்தாலுமே கூட கரண்ட் கண்டக்ஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகாது எது வரைக்கும் ஸ்டார்ட் ஆகாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் சிக்ஸ் வரைக்கும் இந்த பாயிண்ட் சிக்ஸ் வோல்ட் வரைக்கும் ஏன் ஸ்டார்ட் ஆகலை அப்படின்னா இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பேரியர் பொட்டன்ஷியல் பேரியர் இருக்குது ஸோ வந்து சப்போஸ் இந்த சப்ளை வோல்டேஜ் நம்ம இந்த விபேஸ் சொல்லக்கூடிய சப்ளை வோல்டேஜ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்க்கு மேலே நம்ம அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபார்வர்டு வோல்டேஜ் வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் மேலே அப்ளை பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன நடக்கும்னா இந்த ஜங்ஷனை கிராஸ் பண்ணிடுங்க ஏன்னா ஜங்ஷனில் இருக்கூடிய வோல்டேஜ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நம்ம அப்ளைடு வோல்டேஜஸ் கிரேட்டர் தென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் ரிப்பல் பண்ணி இந்த என் ரீஜனில் இருந்து பொட்டன்ஷியல் பேரியரை கிராஸ் பண்ணி இந்த பி ரீஜன் உள்ள ஹோல்ஸை ஆக்குபை பண்ணும் ஸோ அந்த ஹோல்ஸை எலக்ட்ரான்ஸ் ஆக்குபை பண்ண ப்ராசஸ் தான் நமக்கு என்ன சொல்கிறோம்னா கரண்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த செமி கண்டக்டர் டயோடு வழியாக ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சார் இப்போ ஒரு கொஸ்டின் இப்போது செமி கண்டக்டர் அக்ராஸா நமக்கு பாயிண்ட் சிக்ஸ் வோல்ட்டுக்கு மேலே கொடுத்தா கரண்ட் கண்டக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இதுக்கு அக்ராஸாக நமக்கு எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருக்கும் ஒரு டயோடுக்கு அக்ராஸாக ஒரு மல்டிமீட்டரோ இல்லை ஒரு வோல்ட் மீட்டர் போட்டால் நமக்கு எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் இஸ் ஒரு தியரட்டிக்கலாக இல்லை ஐடியல் கேஸில் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வோல்ட்டு தான் அதாவது இந்த கரண்ட் லைன் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் இருக்கும் அதாவது வந்து ஏன் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து செமி கண்டக்டரில் வந்து நெக்லிஜிபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இதுக்கு அக்ராஸாக என்ன இருக்குன்னா ஒன்லி இது பொட்டன்ஷியல் பேரியர் ஸோ ஒரு கரண்ட் கண்டக்ஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுக்கு அக்ராஸாக எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருக்குன்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் வோல்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் பட் இன் ப்ராக்டிக்கல் கேஸில் இந்த செமி கண்டக்டரில் வந்து ஒரு ஸ்மால் வேல்யூ ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்னால கொஞ்சம் ஒன்று என்ன நடக்கணும் இந்த வோல்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த வோல்டேஜ் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்து பாயிண்ட் நைன் வோல்ட் வரைக்கும் தான் இருக்கும் ஸோ ஃபார் எனி ரீசன் ஃபார்வர்ட் பயஸில் ஒரு டிவைஸ் கக்கராசாக என்ன இருக்காதுன்னா ஒன் ஓல்ட்டுக்கு மேலே இருக்கவே இருக்காது ஸோ இது ஒரு ஒரு பேசிக் திங்ஸு ஒரு பிஎன் ஜங்ஷன் இல்லை எந்த ஒரு செமி கண்டக்டர் டிவைஸ் எடுத்தாலுமே சரி ஃபார்வர்ட் பயஸ் கண்டிஷனில் அது கக்கராசாக உள்ள ஓல்டேஜ் வந்து ஒன் ஓல்ட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஆல்சோ நமக்கு வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ஒரு ட்ரபுள் ஷூட்டிங் பர்பஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு செமி கண்டக்டர் வந்து கண்டக்ட் ஆகிட்டு இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃபார்வர்ட் பயஸ் கண்டிஷன் இருந்ததுன்னா அது பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓல்டில் இருந்ததுன்னா அது கண்டக்ட் ஆகிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்க்கு மேலே இருந்தாலோ இல்லை பாயிண்ட் சிக்ஸுக்கு பாயிண்ட் சிக்ஸ் மேலே இருந்ததுன்னா ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் விட கம்மியாக இருந்தால் அந்த செமி கண்டக்டர் வந்து ஷார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ வந்து இது ஒன் ஆஃப் த பேசிக் ஃபார்வர்ட் பேஸில் இருக்கும்போது இதுக்கு அக்ராஸ் உள்ள வோல்டேஜ் வந்து லெஸ் தென் ஒன் வோல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸு பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடு வந்து ஃபார்வர்ட் பைஸில் கண்டக்ட் பண்ணும் இஃப் தி சப்ளை வோல்டேஜ் இஸ் கிரேட்டர் தென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுக்கு அக்ராஸாக உள்ள வோல்டேஜ் வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து பாயிண்ட் நைன் வோல்ட் வரைக்கும் இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ரிவர்ஸ் பயஸ் ரிவர்ஸ் பயஸ்னால் அதுக்கு நேரம் ஆப்போசிட்டு ஆனோடுக்கு மைனஸும் கேத்தோடுக்கு ப்ளஸும் கொடுத்தோன்னா அதுக்கு பேர் ரிவர்ஸ் பயஸ் இப்போ ரிவர்ஸ் பயஸ் நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த பி ரீஜனில் ஃபுல்லாக என்ன இருக்குன்னா ஹோல்ஸ் ஹோல்ஸ் எல்லாமே என்ன பார்த்தீங்கன்னா விர்ச்சுவலி பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அதே மாதிரி என் ரீஜனில் ஃபுல்லாக ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் ஸோ என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த பேட்ரிங்க வந்து கேத்தோடில் ப்ளஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளஸ் கிளியராக நமக்கு என்ன இருக்குன்னா என் ரீஜனில் மைனஸ் சைன் உள்ள ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே மைனஸு இங்கே பி ரீஜன் உள்ள ப்ளஸ் சைன் உள்ள ஹோல்ஸ் ஸோ ரெண்டுமே ஆப்போசிட் போலாரிட்டி இங்கே ப்ளஸ்ஸு இங்கே என் ரீஜனில் மைனஸ் இங்கே மைனஸு பி ரீஜனில் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் விர்ச்சுவலி சார்ஜ்டு ஹோல்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா ரெண்டுமே ஆப்போசிட் சார்ஜஸ்ங்கிறனால இந்த என் ரீஜன் உள்ள ஹோல்ஸ் எல்லாம் பேட்ரி பார்த்து வந்துடும் அட்ராக்ட் பண்ணிடும் இந்த பேட்ரியோட பாசிட்டிவ் என்ன பண்ணோன்னா என் ரீஜன் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸை ஃபுல்லாக அட்ராக்ட் பண்ணிடும் இந்த பேட்ரியோட நெகட்டிவ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பி ரீஜன் உள்ள ஹோல்ஸை ஃபுல்லாக அட்ரா ஹோல்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணுதுன்னா விர்ச்சுவலாக சொல்ல முடியும் நமக்கு வந்து ஹோல்ஸுங்கிறது மூவ் ஆகாது ஸோ அட்ராக்ட் பண்ணிடும் ஸோ அதாவது வந்து அதை ஆகுபை பண்ணிடும் அர்த்தம் ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பி ரீஜனில் எந்த ஹோல்ஸ் இருக்காது என் ரீஜனில் எந்த எலக்ட்ரான்ஸ்
மெசர் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆக்சுவலாக ரிவர்ஸ் பாய்ஸில் ஒரு டயர்டு வந்து கண்டெக்ட் பண்ணாதுன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இப்போ வாட் அபவுட் திஸ் டிப்ளீஷன் லேயர் நடுவில் டிப்ளீஷன் லேயர் இருக்கு இல்லையா இங்கே நடுக்குள்ள ஒரு பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓல்ட்டு ஸோ இந்த சைடு பாசிட்டிவ் சைன் இந்த சைடு நெகட்டிவ் சைன் இது இப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டிப்ளீஷன் லேயரோட பாசிட்டிவ் சைன் இஸ் கேண்டட் டு பேட்டரியோட பாசிட்டிவ் ஸோ டிப்ளீஷன் லேயரோட நெகட்டிவ் சைன் வந்து பேட்டரியோட நெகட்டிவ் இப்படி கனெக்டாக இருக்கும்போது சப்போஸ் நமக்கு வந்து இந்த பேட்டரி ஓல்டேஜ் அதாவது நமக்கு ரிவர்ஸ் ஓல்டேஜ் கூட்ட கூட்ட இந்த டிப்ளீஷன் லேயரோட ஓல்டேஜும் கூட்டிகிட்டே இருக்கும் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓட்டில் முதல்ல இருந்து இல்லையா அந்த ஓல்டேஜ் வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த ஓல்டேஜ் கூட்ட கூட்ட இந்த ஓல்டேஜ் கரஸ்பாண்டிங் அந்த டிப்ளீஷன் லேயரோட ஓல்டேஜும் கூட்டிகிட்டே இருக்கும் ஸோ அது கூட்டிகிட்டே இருக்குது டிப்ளீஷன் லேயரோட ஓல்டேஜ் கூட்டிகிட்டே இருக்குது கரண்ட் கண்டக்ஷன் வந்து ஒரு ஸ்மாலர் அமௌண்ட்டாக மட்டும் தான் நடந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ ஆஃப்டர் தேட் நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் இந்த ஓல்டேஜ் இஸ் இன்க்ரீஸ் பியாண்ட் த லிமிட் ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே இந்த ஓல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் மூவ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா இந்த மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் கெட்ஸ் ஹையர் வெலாசிட்டி நமக்கு ஏற்கனவே பொட்டன்ஷியலை கூட்டிகிட்டே இருக்கும் பொட்டன்ஷியல் கூட்டும்போது என்ன நடக்கும்னா இந்த மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் கெட்ஸ் ஹையர் வெலாசிட்டி ஸோ ஹை வெலாசிட்டியில் இந்த மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் வந்து கோவலன் பேண்டை வந்து கொலைட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன நடக்கும்னா கோவலன் பேண்டில் எலக்ட்ரான் ஹோல் பேர் வந்து கிரியேட் ஆகும் நம்ம ஃபஸ்ட்லேயே நம்ம செமி கண்டக்டர் பார்க்கும்போதே பார்த்தோம் இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டரில் ஸோ ஒரு கோவலன் பேண்டில் வந்து நமக்கு ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்று டெம்பரேச்சர் வேணும் சார் அதர்வைஸ் நமக்கு என்ன வேணும்னா ஹையர் இல்லைன்னா ஸ்ட்ராங் பொட்டன்ஷியல் வேணும் ஸோ அந்த ரிவர்ஸ் பயஸ் ஓல்டேஜை கூட்ட கூட்ட என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த ஃப்ரீ அந்த மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த கோவலன் பேண்டை கொலைட் பண்ணி கொலைட் பண்ணி தட் கிரியேட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ஹோல்ஸ் நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் ஹோல்ஸ் பேர் வந்து கிரியேட் பண்ணும் ஸோ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ஹோல்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா அதுவுமே ஹை வெலாசிட்டியில் போகும் ஏன் ஹை வெலாசிட்டினா இங்கே ஓல்டேஜ் வந்து ரொம்ப ஹையர் ரிவர்ஸ் பேஸ் ஓல்டேஜ் ரொம்ப ஹையராக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கும் ஸோ அதுவுமே கோவலன் பேண்டை பிரேக் பண்ணும் ஸோ ஒரு இன்ஸ்டன்ட் என்ன பண்ணணும்னா எல்லா கோவலன் பேண்டையும் என்ன பண்ணிடணும்னா பிரேக் பண்ணிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு கண்டக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் இதுக்கு பேர் அவலஞ்சு பிரேக் டவுன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவலஞ்சு பிரேக் டவுனுங்கிற எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா இந்த மைனாரிட்டி கேரியர் வந்து சஃபிஷியன் வெலாசிட்டி கிடச்ச உடனேயும் அந்த கோவலன் பேண்டர்லேயும் வந்து எல்லாத்தையும் பிரேக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு பிரேக் டவுன் நடக்கும் அதுக்கு பேர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவலஞ்சு பிரேக் டவுன் ஸோ இப்போ நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு சின்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவலஞ்சு பிரேக் டவுன் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த டிவைஸ்க்கு அக்ராஸாக உள்ள ஓல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் எப்படி கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா இந்த பயாஸ் ஓல்டேஜ் கூட்ட கூட்ட என்ன நடக்கும்னா இந்த டிவைஸில் உள்ள பொட்டன்ஷியல் பேரியர் ஆல்சும் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ இதுவுமே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ நமக்கு எப்போ கண்டக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ ஸோ அப்போ அந்த வந்து இந்த அவலஞ்சு பிரேக் டவுனோட ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ நடக்கும் ஸோ அந்த பொட்டன்ஷியல் பேரியர் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா அவலஞ்சு பிரேக் டவுன் நடந்ததுக்கப்புறம் இந்த டிவைஸுக்கு அக்ராஸாக உள்ள ஓல்டேஜ் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டு பட் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஓல்டேஜ் எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா இட் சே நியர் பை தௌசண்ட் ஓல்ட் ஸோ ஆயிரம் ஓல்ட் நம்ம கொடுத்தா தான் என்ன நடக்குன்னா அவலஞ்சு பிரேக் டவுன் நடக்கும் இந்த ஆயிரம் ஓல்ட்டு பவர் சப்ளை வந்து நம்ம யூஸாக நம்ம எங்கிட்டையுமே நமக்கு கிடையாது லேப்லேயும் கூட நம்ம மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சப்ளை பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட்டி ஓல்ட் ஓன்லி ஸோ அந்த அவலஞ்சு பிரேக் டவுனை வந்து நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பர்பஸ் இல்லாமல் சாதாரணமாக இதை வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியாது ஸோ ஆனால் அவலஞ்சு பிரேக் டவுன் நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டிவைஸ் கக்கராஸாக உள்ள ஓல்டேஜ் வந்து நமக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அவலஞ்சு பிரேக் டவுன் அப்படிங்கிற என்னென்னா எல்லா கோவலன் பேண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து பிரேக் ஆகிறது தான் நமக்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவலஞ்சு பிரேக் டவுன் ஸோ இப்படி பிரேக் ஆகிறதுனால நமக்கு இந்த பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட திரும்ப நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஒன்ஸ் அவலஞ்சு பிரேக் டவுன் நடந்துச்சு அப்படின்னா இந்த டயோட நம்மளால் இந்த டயோட ஆர் டிவைஸை நம்மளால் திரும்ப யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ இந்த ரிவர்ஸ் பாய்ஸில் வந்து என்ன கன்க்ளூஷன் கேட்டிங்கன்னா ரிவர்ஸ் பாய்ஸில் பிஎன் ஜங்ஷன் தயடு கரண்ட்டை கண்டெக்ட் பண்ணாது ஸோ இந்த மைனாரிட்டி கேரியர்னால் வரக்கூடிய மைக்ரோம்ஸு நெகிலிஜ
ஒரு பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடு வந்து ஃபார்வர்ட் பைஸில் ஆனோ டு ஆனோடுக்கு ப்ளஸ்ஸு கேத்தோடுக்கு மைனஸ் கொடுத்தா கண்டெக்ட் பண்ணும் ஆனோடுக்கு மைனஸும் கேத்தோடுக்கு ப்ளஸ்ஸும் கொடுத்தா கண்டெக்ட் பண்ணாது ரிவர்ஸ் பைஸில் கண்டெக்ட் பண்ணாது ஸோ இப்போ கண்டிப்பாக இது என்ன பண்ணலான்னா இது ஒரு ரெக்டிஃபையராக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெக்டிஃபையர்னா ஏசி டு டிசி கன்வெர்டராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஏசிங்கிறது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டுமே இருக்கும் டிசிங்கிறது பாசிட்டிவ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து ஒரு பை டைரக்ஷனல் சப்ளையை ஒரு யூனி டைரக்ஷனல் சப்ளையை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு ரெக்டிஃபையராக ரெக்டிஃபையர் வேணும் இந்த ரெக்டிஃபையரில் மெயின் எலமெண்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டயோட் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வேவ் சேப்பிங் சர்க்கியூட்டு ஸோ வேவ் சேப்பிங் சர்க்கியூட் அப்படின்னா சம் வே ஃபார்மோட போர்ஷன்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த டயோட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மூணாவது அப்ளிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா ரிவர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ நம்ம இதுவுமே இந்த ஒரே திங் தான் ரிவர்ஸ் பயஸ் கண்டிஷனில் டயோடு வந்து கண்டெக்ட் பண்ணாது ஸோ எப்போமாவது நமக்கு பொலாரிட்டியை நமக்கு வந்து ரிவர்ஸில் கனெக்ட் பண்ணால் இந்த சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே கரண்ட் போகக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ அந்த இடத்துல நமக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம்னா பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பேர் ஃப்ரீ வில்லிங் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடு ரிவர்ஸ் பயஸில் நமக்கு எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ ரிவர்ஸ் பயஸில் கரண்ட்டை கண்டெக்ட் பண்ணாது அவலன்ஸ் பிரேக் டவுனுக்கு அப்புறம் கரண்ட்டை கண்டெக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தோம் ஸோ ஆஃப்டர் அவலன்ஸ் பிரேக் டவுனுக்கு அப்புறம் இந்த டிவைஸுக்கு அக்ராஸ் உள்ள வோல்டேஜ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ ஆனால் இதில் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அட்வான்டேஜ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் நமக்கு வந்து சப்போஸ் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக வோல்டேஜ் வேணும்னா இந்த டிவைஸை ரிவர்ஸ் பயஸில் ஆப்ரேட் பண்ணால் நமக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் கிடைக்கும் ஆனால் இந்த அவலன்ஸ் பிரேக் டவுன் நடந்ததுக்கப்புறம் இந்த டிவைஸ் வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிரும் ஸோ திஸ் இஸ் அ டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த தௌசண்ட் வோல்ட்டுக்கு பதிலாக இந்த டிவைஸ் வந்து லோயர் வோல்டேஜ்லே ரிவர்ஸ் பிரேக் டவுன் ஆகிற மாதிரி ஒரு டிவைஸை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணாங்க அந்த டிவைஸுக்கு பேர் ஜெனர் டயோடு ஸோ இந்த ஜெனர் டயோடு வந்து லோயர் வோல்டேஜ்லேயே ரிவர்ஸ் பிரேக் டவுன் நடந்துறதுனால ரிவர்ஸ் பிரேக் டவுன் வந்து அவலஞ்ச் பிரேக் டவுன் வந்து லோயர் வோல்டேஜில் நடந்துறதுனால இந்த டிவைஸை நம்மளால் ரீயூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதை கண்டுபிடிச்ச சயின்டிஸ்ட் பேர் ஜெனர் ஸோ அதனால் அவரோட பேரை வச்சு இந்த டயோடுக்கு பேர் ஜெனர் டயோடு சொன்னாங்க ஸோ இந்த ஜெனர் டயோட ரிவர்ஸ் பிரேக் டவுன் நடந்ததுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ அதோட வேஃப் ஃபார்மை கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் பிரேக் டவுன் நடந்ததுக்கப்புறம் இந்த டிவைஸ்க்கு அக்ராஸாக உள்ள வோல்டேஜ் வந்து நமக்கு கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் ஸோ அது எவ்வளோ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குன்னா இட்ஸ் பேஸ்ட் அப்பான் தி டோப்பிங் லெவல் இது எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பி பார்த்த பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆப்ரேஷன் எல்லாம் சிம்லர் டு தி சனோ டயோட் சனோ டயோடுக்கும் பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடுக்கும் சேமாக தான் இருக்கும் எக்ஸப்ட் த டோப்பிங் லெவல் டோப்பிங் அப்படிங்கிறது த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆடிங் இம்ப்யூரிட்டிஸ் இந்த பி டைப்பில் நம்ம என்ன ஆட் பண்ணோன்னா போரோன் ஆட் பண்ணோம் என் டைப்பில் வந்து பாஸ்பரஸ் ஆட் பண்ணோம் ட்ரை வேலண்ட் இம்ப்யூரிட்டி பெண்டா வேலண்ட் இம்ப்யூரிட்டி இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆடிங் இம்ப்யூரிட்டி தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டோப்பிங் ஸோ அந்த இம்ப்யூரிட்டியோட நமக்கு நம்பர்ஸை வந்து குவான்டிட்டியை வந்து இன்ட்ரீஸ் பண்ணுறதா இன்ட்ரீஸ் பண்ணால் அதுக்கு பேர் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஹெவிலி டோப்டு ஆர் ஹைலி டோப்னு சொல்கிறாங்க அதாவது வந்து இந்த பி டைப்பு என் டைப்பு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹெவிலி டோப் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்படி ஹெவிலி டோப் பண்ணதுனால நமக்கு என்ன நினைக்குன்னா இந்த ரிவர்ஸ் பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் கம்மியான வோல்டேஜ் நடந்துருது ஸோ இந்த டிவைஸை நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த டிவைஸோட அப்ளிகேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் நமக்கு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கான்ஸ்டண்ட்டாக அவுட் புட் வோல்டேஜ் வேணும் அப்படின்னா ஸோ அதாவது வந்து நமக்கு ஃபைவ் ஓல்ட் ஒரு இடத்துல கான்ஸ்டண்ட்டாக வேணும் டுவெல் ஓல்ட் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக வேணும் அப்படின்னா இந்த டிவைஸே நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் ரேட்டிங்லாம் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது செனண்ட் ஓயர்டோட ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஓல்ட் ஃபைவ் ஓல்ட் எயிட் ஓல்ட் அந்த மாதிரி ரேட்டிங் அவைலபிளாக இருக்குது இந்த எயிட் ஓல்ட் டுவெல் ஓல்ட் ஃபைவ் ஓல்ட்டுங்கிறது இட்ஸ் பேஸ்ட் அப் ஆன் டோப்பிங் லெவல் ஹெவிலி டோப்னு சொல்கிறோம்னா நம்ம ஹவு மச் நம்ம டோப் பண்ணியிருக்க பொறுத்து தான் அந்த வோல்டேஜ் ரேட்டிங் ஸோ அந்த டிவைஸை நம்ம ரிவர்ஸ் பைஸில் கனெக்ட் பண்ணும்போது இதுக்கு அக்ராஸாக உள்ள வோல்டேஜ் வந்து நமக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு டயோடு படிச்சுட்டு அதில் வந்து இந்த டயோட் வந்து எப்படி சனோ டயோட் அப்படிங்கிற டிஃப்ரென்ஸை மட்டும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ